Hele bir tas su getiresin bana Kasım'ın. Geri dön. Her yolun bir yolcusu var. Var sen dön kadılığa. Ne vazife verdiyseniz yaptım. Kadılıktan istifa edip geldim dergahta abdesthaneleri temizledim. Kadı olarak gezdiğim Nallıhan sokaklarında sırtımda kazma kürekle dolaştım. Bir mezup gibi köpek aradım ahalinin gözü önünde. Nefsime ağır gelir demedim. Dedim ama dinlemedim. Ne vazife verdiyseniz tas tamam yaptım. aradığım budur. Ne beklediğim muamele. Evlat. Biz sana kadılıktan istifa et demedik. Ahir zaman şeyhi değiliz. Kendimize mürit aramayız. Kimseye davetimiz yoktur. O kimseler hak yolunda değil. Biz hak yolunda mıyız ki milleti davet edelim? Ne var ki bizde? Ben giderim şeyim. Gelen hoş gelir. Giden hoş gider Yunus. Kasım mı? Hele sen bir sohbet ediver dervişana.
sohbet esnasında giriş çıkış yapmaz isek. Ola ki şeyhimizden aksettireceğimiz hakikatlerden istifade etmek isteyenler olur. Talibin dikkatini dağıtmak mekruhtur. Geçenki sohbetimizde namazı bozan hallerden bahsetmiş idik. Bu akşam Müslümanın hallerinden bahsedelim biraz. Müslüman kimdir? Evvela kelime-i şehadet getirendir. Peki ne ola Müslümanı ötekinden ayırt eden? Demem o ki çarşıda bir Müslümanı görsen. Nereden bellidir? Kılık kıyafeti olmaz ise. Ha, Müslüman elinden, dilinden, dahi belinden hiç kimselerin zarar görmediğidir. Siz konuşacaksanız biz susalım Güngör Efendi. de zorla dışarı çıkarmasam seni adım atacağın yoktur dergahtan dışarı. Anlatmışım Kira. İçimde ne gezip tozmaya hevesim var ne de ders çalışmaya hevesim. Ben bilirim nedir bunların sebep. Neymiş? De hele de biz de bilelim sebebimizi. Sorarsın sorarsın ama söylerim kızarsın. Söyle hele kızma. Sen de bilirsin işte. Yunus'un gidişidir bütün bu hallerine sebep. Ne ilgisi vardır onun ile? Hem sonra yerin kulağı vardır derler. Dedikodu türer. Dedikodu olmayan bir şey hakkında türetilir. Sen var ya insana el halimi rüsva edersin. Nedenmiş o? Birisini sevince rezil mi olunur Türklerde? Neden öyle olacakmış? E o vakit... Yoksa şeyh kızıyla dervişin evlenmesi mi yasaktır? Sen benimle bu kadar uğraşacağına sen de o vakit. Sizin dininizde yasak mıdır da evlenmek böyle bekar durursun? Benim de senin gibi gönlüme bir düşen olsa durmazdım. <gülüyor> Vallahi dedikodu türeteceksin Kira. Duymadın mı hiç yerinin kulağı vardır diye bir söz? Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Hatırladınız inşallah. Aksaray'dandı değil mi? Dur bakalım. Su başı mı yedin? Tahin mi isterdin? Allah'ın kadısıydım Kadir Efendi. Üç aydan beri kaçtır varırım huzurunuza. Bir sen misin ki? Memleketin dört bir yanından hücum ederler. Kadısı tayin ister. Naibi sıra bekler. Var Allah var işte. Kusurumuza kalma. Estağfurullah. Vazifeyi dönebilmek için müracaat etmiştim. Bildim bildim. Ama pek bir meşguldü başka da Hazretleri. Üç aydan beri bir haber bekterim Katip Efendi. Meşguller durursunuz ama daha imkanımız kalmamıştır beklemeye. Buradaysa huzuruna bir çıksak. Bekleyesin hele.
yarın karar verilir Yunus Efendi. Vazifeye dönüşümüze mi? Yeni vazife yerimize mi? Hele vazifeye dönüşünüze bir tamam desin Hazret. Seni vazifeye döndürüp de boş oturtacak değil. Başkaları da var senin vaziyetinde. Nasılcısın Karabaş? Ali keyfi yerindedir inşallah. Burada mıydınız babacığım? Vardın mı Kel Efendi? Vardım babacığım. Bedvin olmuşsun der babacığım. Mevsimden olsa gerektir dedi. İlaç hazır ediverdi mi? Aktara gönderdi. Kirayla gidip istediklerini aldık. Kaynatıp öz sularıyla bir ilaç ediverdi. Koydu şişeye. Yerine de bunu bıraktı, çekip gitti. Kim babacığım? Yunus. Hoş gelmişsin Yunus Efendi. Hoş bulduk efendim. Vazifeye tekrar dönmek arzusu ile müracaat etmişsin üç ay evvel. Evet efendim. Başvezir Muhinettin Pervane Hazretleri'nin bizatihi emriyle bir takım kadıları olduğu yerden başka yerlere tayin ederiz. Çeşitli sebepler neticesinde boş kalan makamlar içinde yeni atamalar yaparız. Sen de Allah'ın da vazife yaparıymışsın. Evet. Yunus Efendi, vazifeye tekrar dönüşüm bizim için caizdir. Yarın var, Katip Efendi'den tayin olduğun yeri öğren. Allah sizden razı ola. Her ne eylerseniz hayır ede. Allah'ın da vazife yaptım dersin Yunus Efendi. O vakit bilirsin belki. Taptuk emrederler. Bir tekke şeyi varmış. Nallahan da bilir misin? Bilir mi efendim? Tesiri var mıdır ahir üzerinde? Vardır efendim. Yeni tayin ettiğimiz Kadı İlyas Efendi... ...dergahını basmak için tarafımızdan izin istemektedir. Nallahan da vazife yaptığını görünce... ...hele bir soralım dedik. Söyle Katip Efendi. Efendim, şu vazifeye iade bekleyen Mustafa Allah'ın kadısı. Hatırladım. Dün huzura gelendir. Adı neydi? Yunus'tur efendim. Yunus. Ne olmuş ona? Vazife başı yapmak için menşurunu almaya gelmemiştir. Üç aydır eşikte bekler derdin Mesut Efendi. Ben de anlamamışım efendim. Her gün bu makamın kapısını aşındırır idi. Şimdi işi hallolur. Ortada yoktur.
aylar vardır tek bir sohbet yapmamıştır şeyhimiz. Ahali de sorar durur ağam. Geçen de ekine gittiğimizde köylüler bir bir gelip sormadılar mı? Asıl çarşıda ahiler. Herkesin dilindedir şeyhimizin sohbeti kestiği. Selam da mı yoktur Guyende? Yunus dönmüş. Kadı Yunus mu? Nerede gördün? Çarşıda. Neden döndün? Yunus dönmüş. Kadı Yunus. Nerede gördün? Çarşıda. Yunus Efendi. Hoş gelmişsin. Bir arzu mu vardır? Kadı Efendi'yi görmek isterim. İlyas Efendi makamındadır. Tayin'e olunduğun yeri öğrenmeden dönüp geldin öyle mi? Senden bir yardım isterim. Ne dersin Yunus? Biz birer çocuktuk medreseye girdiğimizde. Sen benim dostumsun. Şeyh Tabtuk Emre hakkında tahkikat başlatır mısın? Başkadılıkta işittim. Konya'da. 
İyi ama seni niçin alakadar eder bu mesele? Şeyhimi görmek isterim. Önemli bir haber vermem gerekir şeyhime. Molla Kazım görüşmek ister babacığım. Buyursun gelsin kızım. Destur şeyhim. Kızım şu bulguru kaynatalım. Bir haber işitmişiz şeyhim. Bu yendiden duymuşuz. Çarşıdan dönmüş. Döner, döner. Kadı Yunus dönmüş. Yunus Gu yendi de döner. Kadı Yunus da döner. Gidip de dönmeyen var mıdır ki Kasım'ım? Kaldır başını bir bak. Ay döner. Güneş döner. Yıldızlar döner. Gezegenler döner. Kehkeşan döner. Cümle gökler döner. Dönecek elbet. Alem döner. Yunus mu dönmeyecek? Ama dergahımıza değil Nallıhan'a dönmüştür şeyim. Biz dergaha döner demedik ki evlat. Döner dedik. Dur hele. Sen de döneceksin. Biz de döneceğiz. Hem... Biz dergahımızı Nallı Han'da sanırız Kasım'ı. Sana bir vazife vermek isteriz Kasım'ı. Emir buyurunuz şeyhim. Mümkünatı yoktur. Olmaz Yunus. Sen tanırsın diye... Kanunu uygulamaktan nasıl vazgeçerim? Tanımakla kalmam. Kefilim. Meclisine gidip geldiğini işitmişim. Ama sen müridi gibi konuşursun. Onca sene aynı tastan çorba içtik seninle. Benim hatırım için İlyas. Devlet işidir bu Yunus. Nasıl hatır koyarsın bana? Biz değil miydik medresede aynı hayalleri gören? Hani hal hatır gözetmeyecektik? Hani şeriat neyse onu tatbik edecektik? Beylerin, şeyhlerin hakkını değil, ahalinin hakkını savunacaktık hani? Hani Moğol'un değil, Selçuklu'nun kadısı olacaktık? Neymiş suçu onu de o vakit. Niye zora koşarsın beni Yunus? Sen olsan sen de demezdin bana. Her neyse iftiradır. Cümlesi yalan. 
ne ile suçlandığını dahi bilmeden mi dersin iftiradır diye? Geç olmadı mı kızım? Ne için geçtir anacığım? Pira'ya varacağım demedin mi kızım? Çıkmış aklımdan. İşe güce koyulunca. Beraber çıkalım. Ben de Gülsüm bacıya varırım bir. Gitmesek anacığım. E gelip izin istersin sonra da gitmeye verelim ana dersin. Pekala sizin amla. Aylar oldu. Hep bedbin, hep halsizsin. İşe yaramaz mı Mikel Efendi'nin yapı verdiği ilaç? Yarar anacığım, yarar. İftiradır. Her kim demiş ise iftiradır. Bu sözleri senden işitmesem şaşırmam yalnız. Unuttun mu? Biz medreseliyiz. Tekke takımıyla, kerameti kendinden menkul şeyhlerle işimiz yoktur. Biz ilim erbabıyız. Unut bu isteğini. Biz idarenin talebine uyarız. İdare kanun mudur ki? Neden üzerime varırsın Yunus? Ne istersin benden? Suçu görme, ihbarı değerlendirme mi dersin bana? Söylemişiz. Konya'dan ne emir gelirse odur. İdareye boynumuz kıldan ince. İdareyi de idare eden vardır İlyas Efendi. Madem ki medrese arkadaşıyız, onu da biliriz. Bir fitneci muhbirin ihbarı ile mi tesis olunur adalet? İhbarı eden kim? Onu da bari. Bak Yunus. Vazifeye tekrar dönüşün kabul edilmiş madem, bana sorar isen boşa durma. Dön Konya'ya. Var, al tayin namin. Şeyhim geldi. Hala hatırımdadır. Bayram ben. Şu bizim kazmayı küreği bir elden geçiriver. Ortada daha kazma yok, kürek yok. Ağan okladı ya bizi gök getir domuzu gibi. Mer avcı değil, almışız. Ondan Yunus Efendi'yi salmış peşimize. Şeytanın avrat boşadığı zaman. Hayır olsun pirdaş. Hayır bayram ağa, hayır. Buyur bir şerbetimiz iç rahatlarsın. Allah kesine bereket versin bayram ağa. Ahi ocağına varmam lazımdır. Pirdaş. Sohbet gözükmez mi şeyimizden hala? Bir şey buyurmamıştır. 
Ayılar sorar dururlar. Hatun kişiler de sorarlar. Şeyimiz nicedir sohbet buyurmaz derler. Bekleriz bayram ha. Bilmeyiz ne vakit buyurur. Bekler dururuz biz de. Müsaadenle ha. Bu dervişte kim ola ki bayram ağam? Şeyhimizin halifesi bil. Eğer gelir de bir talip olursa sakın ha. Yok ağam bilirim. Dergahla aramı iyi tutarım. Öyle mi öğretti an olacak o hain? Ne iyi tut ne kötü. Benimle nasıl tutarsan öyle tut. Baş üstüne ağam. Ne gelirse başa, yoldaştan değil, yoldandır. Benim inandıklarımın arasında pek azı göz ile görülür. Hele bu yarı ama gözlerimle azdan da azı görülür. Ne vereyim beye mi? Bir şey sormak isterim baba. Hayır olsun yavrum. Sor bakalım. Dervişler evlenemez mi? He, soruyu değil de sorduran sebebi daha çok merak ettim şimdi. Tekkedeki derviş birini sevse ya da kız bir derviş sevse? Şun Allah'ın yarısı. Hatta şu çarşının neredeyse tamamı Taptuk Efendi'nin dervişidir kızım. Hiç evlenmez olurlar mı? Katolik rahipler gibi değildir onlar. E ee, ne olur o vakit kız ile derviş eğlenirse? Severlerse seyran olur, sevmezlerse cehennem olur. Başka ne olacak? Bırak sen onu bunu da. Kimdir, kimlerdir bunları sormana sebep. Baba... Benim bir bacıma varmam lazım. E hani o gelecekti yavrumu? Yok gelemez o. Benim bir hemen varmamı icap eder. Ha, güzelin kim olduğu anlaşıldı. Derviş kimdir acaba? Sen onu de bakalım. Vardım ilettim emrinizi Mesud Ağa'ya şeyim. Emir değil, ricadır. Emirle demir dövülür mü? Ee, Başkaca malumatın yok mudur bize? Yolda zahireci Remzi çevirdi. Hesap meselesi yanlış anlaşılmıştır. Şeyhime açık açık anlatmaz isem gönlüm feraha ermez der. Akşam huzura gelmek ister. Haber edin sonra gelsin. Zira bu akşam başkasını bekleriz.
Hoş gelmişsin kızım. Hoş görmüşüz hanım anam. E, bacım nerededir? Arkada. Kira? Sen gelmezsen ben gelirim. Otur hele. İnan pek halsizlik çekerim. Sana mutlu olacağın haberler getirdim. Ne bilirsin ki ne ile mutlu olurum. Yunus. Dönmüş. Çarşıda gördüm. Bilirim zaten. Dervişler konuşurlar idi. Dergah mı dönmüş? Yok sanmam ki dergaha dönmüş olsun. Belli ki bir işi vardır. Belki de dergah da uğrar gelmiş iken. Biz arkadaşız. Bilmez miyim? Görmez miyim? Anlamaz mıyım sanırsın bacım? Neyi? Ne var ki anlayacaksın? Dilini inkar eder de. Gözlerin de dilinin inkarını inkar eder. Bir şey inkar ettim yoktur Kira. Asıl sen olmayan şeyleri icat etme. Sen inkar etmezsen ben de icat etmem. ardımızdan çarşı pazar köy kömet gezersiniz hele bir deyi verin bakalım şeyhimiz neden sohbet etmez derler şeyhim yüzümüzü gören sorar şeyhim Cümlen Allah'ın ahalisi bunu dillendirir durur. Siz ne dersiniz Güngör'üm? İstediklerini desinler de... ...demediklerimizi demesinler Halim. İstediklerini yapsınlar da... ...yapmadıklarımızı yapar demesinler.
Şafi talebelerini almış yanına. Bağdat sokaklarında gezerken bir ara bir talebesi bakar ki iki kişi dini bir mesele hakkında tartışmaktalar. Onlardan biri kendini haklı çıkarmak için diğerine ey azizim dinle bak. İmam Şafi bile bu konuda benim dediğimin aynısını demiş ve yapmıştır demekte. Tabi Şafi de taradığı yok. Ancak adını duymuş. Öğrenci bunu duyunca onlara yaklaşır. Olay nedir ihvanlar diye sorar. Münakaşa edenler olayı anlatırlar. Talebesi şaşırır. Der ki, ey kardeşim imam kesinlikle böyle bir şeyi ne yapar ne de der. Müdahale eder ama adam sözünden dönmez. Öğrencisi gerisin geri varır. İmam Şafi'nin huzuruna çıkar. Ey şeyhim der. Böyle böyle bir olaya şahit oldum. Adamın biri senin hakkında hiç olmayacak sözler eder. Açıkça iftira eder. İkaz ettim ama kulak asmadı. Bunun üzerine İmam Şafi Hazret iyi o vakit bir de biz varalım huzuruna der. Kalkar, varır o müfterinin yanına. İlkin İmam Şafi olduğunu deyivermez. Gizler kendini. Tıpkı o da öğrencisi gibi yanlışım var. İmam böyle bir şeyi yapmaz da demez de der. O fitnekar imama da çıkışır. Var git ihtiyar yoluna. İmam Şafi hemi böyle söylemiş, hemi böyle yapmıştır der. Bakar ki. İş uzun, İmam Şafi ortaya koyar kendini. Kardeşim, Şafi benim ve ben senin bu dediğini ne yaptım, ne söyledim der. Ama gene inanmaz fitneci. Haydi bre, sen de nereden çıktın? Sen Şafi olamazsın. Şafi başkasıdır ve dediklerim saf gerçektir. Kör oğlu kör. Hele bak bakalım. Aslı nedir, nesli nedir meselenin? Konuşmak kolaydır ama hele bir kaldır bak. Kepenek altında yatan erdir. Bu yendemden ala er mi vardır alemde? Estağfurullah şey. Eh. Hadi gari, ihtiyarı az yalnız bırakın. Gel misin Yunus efendi? Hoş bulmuşuz.
Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş gelmişsin Yunus. Hoş gördük. Gel. Yakınıma gel. Gözlerim ırağı seçemez artık. Dışarıda karabaşı gördün mü girer iken? Gördüm. Sen bize bir şeyler söylemeye gelmişsin. Belli. De hele. Hakkınızda çirkin bir iftira vardır. Ee, ne yapalım? Varsa vardır. Hakikati olmayan alçakça bir iftira. Kadı hakkınızda tahkikat başlatmak ister. Demem o ki henüz vakit varken bir şeyler yapsanız. Bizi, canımızı düşünürsün evlat. Var olasın ama can bizim ki dikkat edelim. Bizim olmayanı ne verir ne alırız. Ama herkes gibi bizim de bir cesedimiz vardır. Onu almak isteyen var ise durmasın biri gelsin. Bizi de kurtarsın bu sırtımızdaki leşi taşımaktan. Konya başkadılığından izin talep etmiştir kadı. Korkulur ki size zulüm yapıla. Sen bırak bizi de kendi canının derdine düş. Kendi canını kurtar hele. Bana müsaade o vakit. Kal burada. Misafirimiz ol. Vaktim dardır. Bu geceden tezi yok. Düşmem lazım Konya yoluna. Varırsın elbette, varırsın. Yola çıkan Fizan'a varmış. Yoldan çıkan kendinden uzaklaşmış. Varırsın elbet. Varırsın. Ee, hiç demedin. Ne yapar, ne edersin Konya'da? Nasıl geçer vakit? Beklerdim. Hepimiz bekleriz evlat. Yarını beklemeyen var mı? Hadi bakalım. Uğurlar ola. Bizim canımızı düşünüp de dert etme kendine. Tekrar hoş gelmişsin Yunus'um. Hoş bulmuşuz. Hoş gelmişsin Yunus efendim. Eyvallah. İşittik ki Konya'daymışsın. Öyledir. Ben hiç gitmemişim başkent Konya'ya. Ben bir kere gördüm. Ordu Kırım seferinden dönen de Sultan Alaaddin ahaliye büyük bir şenlik vermiş idi. Hacı Nadim dedemle gitmiştik. Çocuk idim daha. Güzel midir Konya? Seversen her yer güzeldir. Bana müsaade. Eyvallah. Geldiğin gibi gider misin? Yola çıkmam lazımdır. Şeyhimize müjdeli haber vermişsin inşallah. Onun için ne müjdelisi vardır haberin ne de kötüsü. Yolun açık ola Yunus Efendi.
Hoş gelmişsin. En son bulup getirmiş edin. Sen gittikten sonra bir daha hiç kaçmadı. Onca sohbetinde bulundunuz şeyh babamın. Ona yardım etmeden varıp gider misiniz bir yabancı gibi? Şeyh babam kimseye kendi derdini demez. Başkalarının derdine dermanlıktır onunkisi. Bilmez misiniz? Elimden geleni yapmışım. Daha da ne gelir ki elimden? Elinizden gelen sahada gelip haber vermek midir? Ne yapabilirim ki başkaca? Okumuş yazmış mevki görmüş kişisiniz. Devlet kapısını da o kapıda nasıl iş görülür onu da bilirsiniz. Şeyh babam bilse dahi varmaz devlet kapısına. Aktar üstünün kardeşi eğitimden geçmemiştir. Başkaları da var efendim. Olmaz. Tek tek dükkanları dolaşsın yiğitler. Eğitim almayan herkes bir bir tespit edilsin. Ahi ocağı ne iş görmeye durur burada. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş gelmişsiniz Azma. Hoş görmüşüz şeyhim. Estağfurullah. Şeyhimize dua edesin. O kefil olmasaydı açılmazdı dükkanın. Sağ olsun şeyhim. Kusur bizden af ondandır. Bir daha da böyle meselelerle uğraşmak istemeyiz Azmi Ağa. Sizler çarşının, esnafın, ahalinin huzur ve sükununu teminle vazifeliyken... ...kalkıp da Rabbim ne muradınız varsa versin şeyhim. Bize değil. Var şeyhinin elini öp. Sen ardından dedikodu türetirsin. O senin dükkanının açılması için sana kefil olur. Var git de bir elini öp. Nasip al. Konya'dan beklediğimiz haber gelmemiş midir Hasan'a? Henüz gelmemiştir Kadı Efendi. Ama eli kulağındadır. İner kuşlar. Yunus. Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm Selam. Ben müsaadenizi isteyeyim Kadı Efendi. Sen çıkmadın mı daha yola? Ben senin çoktan Konya yolundasın tahmin ederdim. Senden son kez istemeye geldim İlyas. Şey efendinin üstüne varmasan... Kaç kere konuşacağız bu meseleyi Yunus? Hata edersin. Nereden bilirsin hata ettiğimi? Nasıl eminsin bundan bu kadar? Senin de bu kerameti kendinden menkul şeyhleri savunacağın... Rüyamda görsem inanmaz idim. Her ne isnat edildiyse iftiradır. Her kim isnat ettiyse müfteridir. Neyle suçlandığını dahi bilmeden mi böyle kesin hüküm verirsin? Şeyh Tatluk Emre hariç cümle alem müfteridir. O doğrudur öyle mi Yunus? Estağfurullah. 
İlyas. Öyle demedim. Ne dersin o vakit Yunus? Bak. Bir tek tatlık emre değil mesele. Ahali irşad etmek kim? Bunlar kim Yunus? Alim mi kalmamıştır memlekette? İşte buna inanamam Yunus. İşte bunu ne aklım alır ne hafsalam. Biz ki seninle aynı hayalleri kurduk Karatay'da. Selçuklu'yu bu kifayetsiz şeyhlerden kurtaracağız diye dua etmedik. Ya ne oldu Yunus? Ne oldu da bu eğitimsiz cahil yığınını... ...onların safsatıcı şeyhlerini savunur olduk? Elinizden gelen sahada gelip haber vermek midir? Ne yapabilirim ki başkaca? Okumuş, yazmış, mevki görmüş kişisiniz. Devlet kapısını da o kapıda nasıl iş görülür onu da bilirsiniz. Şey babam bilse dahi varmaz devlet kapısına. Sakın. Ağzından kaçır verirsin mahvolurum sonra. Duymayacak da sanki. Olsun yüreğine inme iner vallahi. Köpeğe bir bakayım demiştim. Yoktur bir eksiği. Yunus Efendi... Uygunsuz laflarla canınızı sıkmamıştır inşallah. Yok, uygunsuz sözler değildir söyledikleri. Niçin uygunsuz sözler etsin Yunus Efendi? Etmez tabii ki ama... ...sizinle sessizce konuşurken görünce... ...acep dedim. Yok, Konya'ya dönerimiş sabahtan. Gitmeden evvel son bir kez Şeyh babamın meselesiyle ilgili konuşur. Neymiş ki Şeyh Efendimin meselesi? Siz işitmediniz mi huzurda kalsın mı? Hayır işitmemişim. Ne oldu ki bu mesele? Ne alır beyimiz? Söğüt gölgesi değildir beyim burası. Rızkımızı kovalarız biz de burada. Ne içersiniz? Şerbet. Vakit varken bir şeyler yapsanız. Bizi canımızı düşünürsün evlat. Var olasın ama can bizimle ki dikkat edelim. Bizim olmayanı ne verir ne alırız. Ama herkes gibi bizim de bir cesedimiz vardır. Onu almak isteyen var ise durmasın beri gelsin. Bizi de kurtarsın bu sırtımızdaki leşi taşımaktan. Hoş gelmişsin yavrumu. 
Hoş bulduk baba. Ne yapar Tapduk Emin? Sana benim haberler getirdim onunla ilgili. Tapduk Efendi ile alakalıdır. E anlat o zaman kızım. Merakta bırakma da mı? Kadıyla Efendi. Ne olmuş ona? Tapduk Emre'nin dergahına baskın yapacak imiş. Ne dersin kızım sen? Kulakların duyar ağzından çıkanı. Kim dedi sana bunu? Kimden duydun kızım? Kadı İlyas Efendi ile tekrar konuştum. İlle de hayır der. Kanun der, adalet der durur. Ya ne olur şimdi? İkidir konuşurum. Ne sözümüzü dinler, ne ricamızı tanır. Anam duymasa derim ama... Gözleriyle görecek eninde sonunda. Thank you.